السلام علیکم جی میں نجم الحسن باجوا ہوں ناظر کرام شہر اقتدار کا موسم اچانک تبدیل ہوا ہے اور دو سب سے بڑے فیورٹ اشخاص کو اچانک ہٹا دیا گیا ہے ایک کو پہلے اور دو کو آج ہٹا دیا گیا ہے یہ جو دو اشخاص ہیں یہ مقتدرا کی آنکھوں کا تارا تھے یہ بہت فیورٹ تھے اور ان کی اچانک تبدیلی یقینی طور پر بہت بڑا سرپرائز ہے چونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو تنگ کرنے میں بیسک بنیادی کردار ادا کیا تھا عمران خان کے اقتدار کے آخری مہینوں سے لے کر اب تک جب تک کہ وہ جیل میں ہیں بہت سارے لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے گندے کردار ادا کیے ہیں عمران خان کو تکلیف پہنچانے میں لیکن یہ جن دو خاص کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان کے کردار بنیادی کردار رہے ہیں ایگزیکیوشنری کردار رہے ہیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے پورے معاملات کو تو شاید یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے آئے تھے اور بڑی زیادہ خواہشات لے کر آئے تھے لیکن اچانک عمران خان کے ان دو بڑے سیاسی کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے انتظامی کہنا چاہیے دو سب سے بڑے سیاسی یا انتظامی دشمنوں کو اچانک فارغ کر دیا کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے کیوں فارغ کیا گیا ہے کس کس کو فارغ کیا گیا ہے کیوں ہٹایا گیا ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر ٹو نازن کرام سپریم کورٹ سے اب مقتدرا کو پرابلم ہونا شروع ہو چکی ہے قاضی مائنس قاضی فائزی سا قاضی فائزہ سے سب اچھا ہے لیکن سپریم کورٹ کے عمران خان کے حق میں جو ڈسیزنز ہیں ان سے مقتدرا تھوڑی تھوڑی تنگ ہونا شروع ہو چکی ہے اور تھوڑی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہے اور اس چیز کی شکایتیں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ آپ عمران خان کی سائڈ لے رہے ہیں دیکھ لیں آپ غلط کر رہے ہیں یہ بھی نظام شروع ہو چکا ہے یہ کیا معاملہ ہے وہاں پر دو بڑوں کے درمیان کیا اس وقت لڑائی چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ دو ایجنسیوں اور ایک سروے نے کچھ ایسی رپورٹس دی ہیں جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے کون سی ایجنسیاں رپورٹس دے رہی ہیں اور کون سے سروے آ رہے ہیں جو بالکل چشم کشا ان کے شفات کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ناظر کرام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے موجود ہیں ان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو زیادہ زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور ایک چیز جو ہے نا وہ میں انٹرو میں بھول گیا وہ تھی نون اور فوج کی نئی لڑائی کہہ لیں نیا پنگا کہہ لیں یہ بھی شروع ہو چکا ہے جس میں الیکشن کے بائک آٹ تک کی دھمکیاں دی گئی ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے نازن کرام خبر جو میں نے آپ کو صبح دی تھی کہ عمران خان کو کچھ گھنٹوں کے لیے جیل سے آزاد کیا جا سکتا ہے عمران خان کو کچھ گھنٹوں کے لیے جیل سے نکالا جا سکتا ہے اس کی اب تمام امیدیں دم توڑ گئی ہیں چونکہ عمران خان کی بہنوں نے بھی پارٹی کے لیول کے اوپر بھی یہ درخواست کی کہ آپ عمران خان کو جو ہے نا وہ باہر آنے دیں اندر اندر کہا گیا کہ آپ پلیز جو ہے نا وہ اس پہ تھوڑا سا کریں کیونکہ عمران خان کا بڑا تعلق تھا اپنے ماموں سے جو ان جو ماموں جو ہے نا وہ انتقال کر گئے عمران خان ان سے بڑی محبت کرتے تھے عمران خان کی بڑی ان سے جو ہے نا وہ اچھی اچھا ریلیشن شپ تھا اور بڑے وہ قریبی تھے عمران خان کے تو یہ درخواست کی گئی کہ کم از کم جنازے میں شرکت ہونے کی دعوت دی جائے مطلب اجازت دی جائے عمران خان کوئی مجرم تھوڑی ہے عمران خان کی سزا معطل ہے اور عمران خان کو جو ہے نا وہ اس وقت اپنے ٹرائل کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے تو عمران خان ماضی میں نواز شریف کو اجازت دے چکے ہیں جب کلسوم نواز کی وفات ہوئی تھی تو پانچ دن کے لیے جو ہے نا وہ آ کے جاتی عمرہ میں رہے تھے تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمدردی دکھائیے انسانی ہمدردی انسان میں ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں دکھائی گئی اور نازن کرام عمران خان کو اب تک کی معلوم اطلاعات کے مطابق کسی قسم کی کوئی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی تو لہذا یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کن کن کو ہٹایا گیا اور کیوں ہٹایا گیا ہے یہ جاننے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ مقتدرا کی اس وقت سپریم کورٹ سے کیا لڑائی ہے اور وہاں پر کیا پنگا شروع ہو چکا ہے آج ناز کرام سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر کچھ انہوں نے انکشاف کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کو اس ٹائم سیاست سے زیادہ معیشت کی فکر ہے ریاست اس وقت سیاست کے بارے میں سوچ نہیں رہی بلکہ معیشت کے بارے میں سوچ رہی ہے یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے ہم نے ڈالر کی اڑان کو قابو کیا ہے ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کی ہے اور اگر کچھ بھی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو آبویسلی جیسے اسٹاک مارکیٹ پچھلے دنوں میں کریش کی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ریاست اس وقت سیاست کو سیکنڈری طور پر اور معیشت کو پہلے طور پہ رکھ رہی ہے اسی لیے جب کچھ ڈسیزنز سپریم کورٹ نے عمران خان کے حق میں دیے ہیں جیسے کہ جو سزا جو انہوں نے عمران خان کی جو ہے نا وہ ضمانت دی اس کے اوپر جو ریاست ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ عدالت کیا کر رہی ہے 
یہ عدالت کو ذرا فکر نہیں ہے یہ انسانی حقوق کے نام پر جو ہے نا وہ عمران خان کو جو اس کے حقوق بنتے ہیں وہ دے رہی ہے لیکن انہیں معیشت کی فکر نہیں ہے یہ معیشت کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ معیشت کہاں پہ جائے گی پہلی بات تو یہ ہے جو سہیل وڑائی صاحب کا مقدمہ ہے اس میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس وقت ریاست عدالت کو نئے نظریہ ضرورت کے مطابق چلنے کا کہہ رہی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اس ٹائم جو ریاست ہے وہ عدالت کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک نئے نظریہ ضرورت کے مطابق چلیں اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر جو عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان آ گیا تو معیشت کے ساتھ کیا ہوگا اور معیشت جو ہے نا یعنی کہ چھوڑ دیجئے عوام کیا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے کہ لوگ عمران خان کو لے کے آنا چاہتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ معیشت کا کیا ہوگا تو میری ایک دست بدست گزارش ہے اپنے مقتدرا سے اور فیصلہ سازوں سے کہ عمران خان جب پاور میں تھا تو جب اس نے بھیجا تھا مقتدرا کے پاس اپنے وزیر خزانہ کو اور کہا تھا کہ آپ پلیز اس وقت معیشت کے بارے میں سوچیے اس وقت آپ نے کہا نہیں معیشت جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی آپ جو ہے نا وہ جو بھی اصولی اور قانونی طریقہ کار ہیں مروجہ طریقہ کار اگر کوئی وزیر اعظم جاتا ہے آتا ہے نو کانفیڈنس سے اس سے فرق نہیں پڑتا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے اس وقت آپ کیوں خاموش ہیں مطلب میں ایک بنیادی سوال اس وقت کیونکہ معیشت اہم نہیں تھی اس وقت سیاست اہم تھی اور آج جب جو ستر سے اسی فیصد پاکستانی عوام ہے وہ عمران خان کو اپنا وزیر اعظم تسلیم کر چکے ہیں تو آج ہمارے لیے معیشت اہم ہو گئی ہے اور یہ کہاں پر لکھا ہے یہ کہاں پہ بینچ مارک ہے کہ عمران خان آئے گا تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جو تو ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے وہ تو پریکٹیکلی یہی نظر آتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور معیشت بڑھ جائے گی وہ پچھلے سولہ سترہ مہینوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو معیشت کے ساتھ کیا ہوا ہم نے نہیں دیکھا کہ ڈالر کہاں سے نکل کے کہاں پہ گیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ گئیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کتنی گری مطلب ہم عوام کس طرح سے بلیو کریں کہ عمران خان آئے گا تو معیشت خراب ہوگی اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئے گی تو معیشت درست ہو جائے گی یہ سراسر ایک ایک لالی پاپ نظر آتا ہے عمران خان سے جان چھڑوانے کا ٹھیک ہے کہ بھائی معیشت خراب ہو جائے گی بھائی کیا کیا اس کے اوپر آپ کیا بینچ مارک ہے کیا کیا لکھ کے دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان آئے گا تو معیشت خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ جو جن نمونوں کو آپ لے کر آئے تھے ان کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی معیشت کرنے کی درست کرنے کی صلاحیتیں کتنی کر ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا مولانا کرام بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے اس کے اوپر ایک اور بڑا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک چشم کشا انکشاف کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب نون لیگ کے ایک حامی نے ایک بہت بڑا سروے کروایا ہے جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پانچ فیصد زیادہ ووٹ پڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی اور یہ اس سروے کی جو توثیق ہے وہ دو ایجنسیوں یعنی کہ دو ایجنسیوں نے بھی کی ہے کہ نون لیگ کو پانچ فیصد زیادہ ووٹ پڑیں گے میں حیران ہوں ناظرین کرام اس سروے کروانے والے کے اوپر میں حیران ہوں اس سروے کے اوپر اور میں حیران ہوں ان دو ایجنسیوں کے اوپر جو اس کی توثیق کر رہی ہیں کہ انہیں اگر کھلی آنکھوں سے آپ نے جو ہے نا وہ جھوٹ دیکھنا ہے تو دیکھتے رہیے اس کے اس سے اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا جبکہ سہیل وڑائی نے یہ بھی کہا کہ ایک سکہ بند ایجنسی اس چیز سے اختلاف کر رہی ہے سکہ بند ایجنسی پاکستان میں آئی ایس آئی ہے وہ چیزوں کو بڑا فیئر ہو کے دیکھتے ہیں وہ ایسے جو ہے نا وہ ہمارے کچھ اور ایجنسی جیسے سویلین بھی بہت ساری ایجنسی ہیں نا وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سکہ بد ایجنسی ان چیزوں سے اختلاف کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا تو پھر وہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا لہٰذا یہ صورتحال تو کہیں بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ سکہ بد ایجنسی کے تحت میرے خیال سے آپ باتوں کو سمجھیے اور سنیے ادروائز ایف یو وانٹ ٹو میک فول یور سیلف نواز شریف صاحب ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو اگر وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے حامی کے اس سروے سے بناتے رہیے عوام جو ہے نا وہ ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے اور اگر اسے اتنی آپ کو یقین ہے تو پھر آپ لاہور سے باہر حلقوں کے اندر کیوں جا رہے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور تو اور ناظرین کرام یہاں پر دیکھیے کہ بلاول بھٹو اپنے حلقے سے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروا رہے ہیں لیاری سے انہوں نے اس دفعہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس دفعہ بلاول بھٹو لیاری سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا رہے بلکہ وہ کراچی سے ہی نکل گئے اور وہ اندرون سندھ سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں تو حالات تو یہاں تک پہنچ چکے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اب جناب خبر یہ بھی سن لیجیے دو جو دو بڑے لوگ فارغ ہوئے پہلے ہاں چیما فارغ ہوئے ان کا آپ کو پتا ہی ہے ان کو میں شامل کروں گا اب یہ جو دو لوگ جن کو فارغ کیا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہے آئی ڈی اسلام آباد
इनको हटाने के लिए नाजन कराम इलेक्शन कमीशन ने भी अब ये पता नहीं ड्रामेबाजी या पखंडबाजी आप ऐसे क्या कहें लेकिन इनको हटाने के लिए छब्बीस अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने पहला हाथ लिखा अब ये वो लोग हैं जो शिबाज शरीफ के जमाने के लगे हुए हैं लेकिन इनको नहीं हटाया गया फिर जनाबे वाला 21 नवंबर को दोबारा कहा गया नहीं हटाया गया अब जो है वो 19 दिसंबर को दोबारा कहा गया है और आज जो है ना वो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है नए जो ऑफिसर्स उफ, हैं उनको मंगवाने के लिए कहा गया है मुझे लगता है कि उनके लगने तक जो है ना वो वैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे <coughs> माफ कीजिएगा तो वैसे ही माहौल इस तरह से बन जाएगा लेकिन अब जो है ना वो ये सारी चीजें की जा रही है ये दो जो लोग हैं नजन कराम इनको हटाने की बात हो रही है और इनको हटाया जा रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए अब अल्लाह करे आगे जो आने वाले ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा अपने जमीर का फैसला कर सके क्योंकि जितना इस्लामाबाद पुलिस को जनाब आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब ने तबाह बर्बाद किया है उसकी मिसाल और कोई नहीं मिलती और जितना इंतजामिया को जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने और ये वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चल रही है और आई इस्लामाबाद के खिलाफ भी तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होनी थी जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने किया था और ये सारी चीजें हुई थी तो ये वो लोग हैं अब ये चूंकि एप्पल ऑफ द आई हैं तो ये भी अन मुमकिन है कि नहीं यहाँ से हटा के किसी और बेहतर जगह पे लगा दिया जाए लेकिन फिर वक्त इस्लामाबाद से जो है वो हटाया जा रहा है तो ये अब तक की खबरें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अपना ख्याल रखिए खुदाफिस पाकिस्तान जिंदाबाद